。在我小的时候，我拜在一个武功极高的人门下学艺。他见我聪明伶俐，所以对我宠爱有加。他毫无保留的将他的绝学倾囊传授于我。所以说。师徒感情如同父子，这话一点不错。等我一满出师远赴西域的时候，结交了一帮大有来历的朋友，蒙他们看得起我，与我兄弟相称。苏苏，苏苏，哎，你父亲白眉鹰王就是那个时候与我结义金兰的。我听我爹曾经说过。后来，后来，后来，大哥，没事。胆大当婚，在我二十八岁那年，我娶妻生子。我们一家人过得其乐融融，生活的非常快乐。可是，可是，有一天。再见，师傅。<笑>徒儿，快起来吧。我师傅是一个披着人皮的畜生，我忘不了，我忘不了七月十五那天所发生的事。不顾师徒之情，竟然趁着我九岁，对我妻子施暴。世间屠机，从所未闻。这可是天人共愤的大恶事啊！我妻子宁死不从，他大声呼救，我爹听见声音就冲进房中，师傅见事情败露，就打死了我爹，跟着又打死我娘，罪可恨，罪可恨。他家我刚满周岁的儿子，休记，休记，别多嘴，听义父说话。母亲，义父，我没说错话啊。过来，你过来。母亲，义父，就是因为太思念我的亲生儿子，你爹娘。才答应我给你亲人无忌。啊！没想到，没想到去了哪里？满屋子都是死人。我对天命冤，为何？为何苍天无眼，要我承受这样的痛苦？为什么还要我苟活于世？我心里从那时候起只想复仇，我要报仇，报仇！我遍访名师。废寝忘食的练功，三年、五年、十年，我每次找到他的时候，都是重伤收场。直到我得了一本《七伤拳拳谱》，我全心练习，只可惜，却再也找不到他的踪影。天下之大，何处去寻？仇恨，仇恨淹没了我的理性
，愤怒之下，我到处作案，无所不为。每做一个案子，我就在墙上留下师傅的名字。原来，原来三叔就是会员霹雳手陈坤的弟子，怪不得你每次失心发狂，口中都念着陈坤呢。我冒着冒着陈坤的名字作案，就是要被他除灭，但他始终不肯出去。纵然武林中有千万人到处寻访他，我跟你提过的少林的空间大师，就是那个时候找到我，说是有成坤的下落，谁知他竟以死来感化我心中的怨恨，我一直为这件事。饮酒于心，我得说句公道话，大哥。那么许多人无辜的伤亡在你手上，那些往生者，还有未亡人，不是很可怜吗？我，我呢？我，我一家人都被陈坤害死了，他们不无辜，不可怜吗？三叔，据我所知，这些案子居然而起，居然而止。后来，你找到陈坤了吗？没有。不过，我相信他一定会出现。我躲头龙套，就是想参透其中的秘密。我要屠龙头在手。就不在乎成坤。九年来，我夜思日想，毫无线索。今天我，今天我把心里的话都说出来了，我感到舒服多了。无忌，义父，无忌，从明天起。我会好好的盯着你练功的。嗯电池，小心噎着。嗯，娘，我还要。你呀，越来越会吃了。小孩子正在长吗？来，终于等到传媒坑了。嗯，翠山，嗯，翠山，翠山，翠山，啊，翠山，传媒坑了。翠山，终于传媒坑了。
，终于转北风了。我说义父，哎，我们为什么要等转北风啊？不用多久，你就可以回归中土了。你开不开心呐？为什么要开心啊？为什么要回中土啊？也是啊，这孩子从小在孤岛上长大，除了我们三个，谁也没见过。翠山，一定要快。潮退了之后，就出不了海了。真是的，这个也想带，那个也想带，都拿不定主意。哎，这些都不需要了啊。可是，这都是我们夫妻一点一滴做的，我真的舍不得。我也舍不得。相处了多年，这些日子里，有太多太多的回忆，突然就离开，心里头又说不出的伤感。咱们无忌，不能永远在这孤岛上，永不入世，对不对？为了孩子的将来。心险恶，谁的话都不要信，除了自己的父母。每个人都会为了自己的利益而心存害意之意。翠山，我们兄弟俩就此永别，愿你好自珍重。你说什么，大哥？你说什么，翠山？你心地仁厚，应该福泽无尽。但你对是非善恶太过执着，无尽的胸襟宽广，日后行事处事比你圆通随和的多。素素虽是女子，却不会吃人家的亏。回到中途以后，我最担心的反倒是你，大哥，你不跟我们一起走了？你不记得了？早几年前我就说过，我是不会离开冰火岛的。我记得，我记得，只是，你当我是说着玩的吗？你们还扯什么？要走了？素素，大哥说他不跟我们一起走了。大哥，你怎么不走了？你一个人留在岛上孤独凄凉有什么好啊？走吧，一起走啊！义父，你为什么不走啊？你不走，我也不走了。无忌，要跟你们分开。我，我心里真的很舍不得。义父，不如我们一起走吧。无忌，听义父的话。义父年纪大了，眼睛有瞎，在这住得很好。回到中原。反而处处不习惯，会不开心的。回到中原后，我就天天服侍您，不离开义父的身边。不管义父想吃什么，想喝什么，无忌都端到您身边。大
哥，你有什么顾虑就直说好了，好坏大家可以商量啊。你要独自留着可不成？大哥，你是怕仇家太多连累我们是不是？怎么我背负一身血债，江湖上不知有多少人处心积虑的要置我于死地，更何况屠龙刀在我手上。势必会引来杀身之祸，到时候你们夫妻绝不会袖手旁观，任由我死于非命。只怕贞观一起，四人定会同归于尽。大哥，这不要紧，只要一到中原，咱们就找个荒僻的地方隐居起来，回乡西藏，塞外大漠，何处不是乐土，竟可以让咱们四个自在逍遥啊！你真是啰嗦。到底走不走？你不走，我们也不走。好、啊。大哥，你们三个为了我而不走的话，我死了之后，你们就没什么可留恋的了。义父，义父不走，无剑不走，义父拿到木脖子，无剑拿到木脖子。走啊，你们！义父，既然大哥决意如此，小弟就此拜别了。小姐，白龟兽，大师哥，啊、大师哥，怎么？五哥，五哥，五弟，五哥，五哥，五哥，大师哥，五哥，五哥，五哥，七弟，真的是你啊，五弟，五弟，十年了。我们十年没见了，大哥，素素，是你啊，真是你啊，哥，你好，好，好，这十年来啊，可把我找苦了，谢天谢地，你可回来了，<笑>快叫舅舅，哦，舅舅，素素，这，这是我的孩子，叫做无忌，十年不见。你都嫁人生子了，想必哥也儿女成群了吧？我，嗯，嗨，一团糟，一团糟，不提也罢，不提也罢。
。好，好，你回来了，爹呀，一定会乐疯了，还带回来这么俊秀的一位小外孙，他老人家一定会乐坏的。这怎么回事啊？素素，赶快过来，我给你介绍大师哥。好，走。素素，没事的。来，我给你介绍，这是我大师哥宋远桥，这是我六弟英离亭，七弟莫生谷。素素拜见大哥，六弟还有七弟。这是，这是我妻殷素素，我儿张无忌。哦，可以了。你们武当的家务事，该告一段落了吧？敢问这位是昆仑西华子，上天有眼。让我在此巧遇了你们，张武侠，谢逊那个恶贼在哪儿啊？王盘山岛，金毛狮王谢逊在夺屠龙刀的时候，杀害了所有与会的英雄豪杰，我昆仑派弟子也命丧其中。张武侠，这事儿江湖人人皆知，谢逊带走了你和天鹰教的殷素素，你要是回答说。不知道谢逊的下落，哼哼，打死我都不相信。你没听到我说的话吗？张翠山，谢逊在哪儿？快说！无恶不作、杀人如麻的恶贼谢逊，在多年前早就死了。谢逊死了？没错，在我生这孩子那天，他狂性发作，正想杀害五哥跟我。突然间听到孩子的哭声，他心病一起发，就死了。素素机灵过人，言之有理。恶贼谢逊在多年前已经死了，好人谢逊则在那时诞生了。哼，张翠山，你说，我要要你的话，我信不过。我要你亲口说，恶贼谢逊的确已经死了。娘，义父不是恶贼，义父没有死。娘，义父没有死。无忌。娘，为什么要说义父死了？他明明好端端的还活着吗？大人说话，小孩子都什么嘴？我们说的是恶贼谢逊，又没有说你义父。小弟弟，谢逊是你的义父，对不对？他在哪里啊？我不说。<笑>没有说，孩子，江湖险恶，你怎么能懂呢？娘，义父是不是没有死啊？他没有死，娘是骗他们。他们这些人都是坏人，他们都想去害你义父。这毛头小子一句我不说，就以言明，谢逊还没有死。张翠山，对不对啊？好，啊，各位大侠，武当宋远桥，说句公道话，关于金毛狮王谢逊的事儿，不只是关系到你昆仑派。更关系到武林各大门派和各大帮会，所以这件事虽然已经吵嚷了十年之久，也不在这一时半刻。在下必须和我五弟回到武当山，禀明师傅，一听师傅是训。如果这件事处理不当，必然会引起武林一场难以收拾的浩劫。我想，西华子。和我以及在场的各位，都不愿意看到这种局面的吧？张三丰乃一代宗师，我断定他会秉公办事，不会护短。不过，我丑话说在前头，只要有一丝闪失，我一定会找张武当山，恭候你。我拜见过岳父以后，就回武当。
徒弟，我们在这儿等着，你先进去吧。嗯，走吧。哥的传书，说你给我带回来一个小外孙。无忌，快叫外公！外公，来，过来，让外公看看。面目清秀，仪表人才呀、啊，尤为英家，优良的传统啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！嗯，小旭，见过岳父。爹，任立明，树立影，武当七侠排行第五的张武侠，老夫早有耳闻。但是我殷天正，还是要看看你张翠山凭什么本事娶我的女儿。爹，不要！翠山是我的夫婿，你要是对武当派不满，不认同这门婚事，对我，针对女儿，你不要找翠山麻烦。素素，你真的爱他吗？孩子都这么大了，爹真是多此一问。嗯，我相信你的选择。不过，当你们一踏上中途，前途将是荆棘满布的坎坷之路啊！小旭早已心有准备了。好，张翠山，你要答应我，善尽为人夫。为人夫的责任，就是不管有什么困难，你都要竭尽全力保护我的女儿和我的小外孙。小旭用生命保证。绝对不会让任何人伤害我妻儿一根汗毛。嗯，有你的保证，我就可以放心的素素交给你了。多谢岳父，但是你要给我记住，如果让我知道你欺负我们家素素，我就是踏平了武当山，也要把你给揪出来，鞭打个三天三夜。哇，外公好凶啊！<笑>这孩子。哈！哈哈哈哈哈哈！这这这这！素素，过了前面那个坡，就剩半天路程了。很快你就可以见到师公了。嗯，娘，我一定要叫师公教我武当太极拳。师公一定会教你的，他肯定会喜欢你。小心点。
我不告诉你，因为你是坏人。不许你说我是坏人！你就是坏人！坏人！坏人！你打我吧，我不害怕你。我讨厌你！哼！小鬼，快说！快告诉我，金毛狮王现在在哪儿？我不说，就算你把我打死了，我也不会说的。小鬼，不杀你，我要用你逼你爹娘就范。哥一定会跟他师父提到我的，一定会的。哎呀，也不知道张真人会不会排斥我。如果，管他呢！要是他给我脸色看，我就回天津教。掌门师傅，他就是殷素素。啊！金毛狮王谢逊在哪儿？你要是不说，休怪我昆仑无力。这里可是武当山。何掌门人就这么硬闯进来，贻误相向，未免太不把张三丰放在眼里了吧？少啰嗦，速斩速决。是。嘿嘿，来，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，昆仑后学何太冲，率门下弟子，恭祝张真人百岁大寿啊！铁琴先生，你不常来中途，今日为我祝贺而提早前来，我张三丰理应感念于心才是。不过，我感受不到何掌门的善意。呃，呃，何掌门还需我老道说明吗？并非后学以克欺主，这是我昆仑与明教的过节，请张真人不要插手吧。我武当山有明教的人，明教四大法王之一金毛狮王杀了我昆仑弟子，而天音教乃明教分支，武林规矩以命偿命，我带走他，这是理所应当的。这强词夺理！如果张真人执意要庇护天音教，就不怕招来非议吗？你借金毛狮王之仇怨
，牵连他人就是强词。你在我面前带走我武当派的人就是夺礼。什么？他，殷素素是你武当派的人？有何疑问？他明明是天鹰教教主的女儿嘛。那是过去，殷素素下嫁我五弟子张翠山，有道是嫁夫从夫。十年前，他就是我武当的人了。何掌门，还不放人？好，打扰清修，后学告退。放人！哼，哼，告辞。素素拜见真人。都说过了，嫁夫从夫，应该叫师傅。师傅，好，好，好，起来，起来。嗯，你的事，翠山都跟我说的一清二楚呢。你们能够结合，乃是天命难违呀。翠山，弟子在。良缘难求，好生珍惜。是，弟子谨记。啊，这两天武当山恐怖安宁。大师哥，这真武七杰阵需要七人才能成阵，可三师哥他……我想过了，有五弟没凑上就够了。素素，大师哥，我不行啊！小妹武艺低微，在这片刻之间，如何能够领悟这套真武七杰阵啊？只怕连累了你们。其实我师兄弟六人联手对付七个少林僧人，以操必胜之算。五弟妹若能以三弟的传人上场。我想，三弟必然心感安慰啊！大师兄真是用心良苦，走，走。三弟呀、啊，事关武当声誉，你不能不考虑啊！让我私下跟他说句话。三师哥，处置，处置你，能让我不躺在床上养人鼻息吗？处置你，能让我私自在健全吗？素素，那天你问我的时候。我就想坦诚一告
，伤害你三师兄的，罪魁祸首就是你妻子叶苏苏。一直告诉自己，不要追究到底，也不要坏了你们夫妻之情。可，可十年了，我过的是什么日子啊？三弟，三哥，我压不住。我压不住白强的缘分呐、啊，三弟，三师哥，我做的事我承担。你我十年夫妻，蒙你怜爱，情深意重。如今我死而无怨。你一剑把我给杀了，也成全你武当七侠之一。好，好，好，好，无敌！已经铸成，是挽回不了的。弟子只求师父一件事。翠山，好端端的，你怎么突然说出这种话来？求师父答允。什么事情？你说吧，为师绝无不允。弟子有一毒身爱此无忌，若有奸人之手。怕恩师能够救他脱除魔掌，抚养他长大成人。翠山，你这是干什么？所有罪孽，全因我张翠山而起。今日。愿意一死，请各位放过义兄，化笑干戈、啊啊。五哥，五哥，五哥，五弟，五师弟，五哥，五哥，五弟，五哥，五弟，五哥，五弟，五弟啊！为什么逼死爹爹？我知道，是为了义父，是不是？娘，坏人把我抓去，我都没跟他们说，义父在什么地方啊？
这些人，你都要牢牢的记住。但是，别心急着报仇，要慢慢的等下去。只不过，一个都不要放过。娘，我不要报什么仇，我只要爹活。爹，爹，爹，我是无忌啊，爹。你看看我，爹，无忌，人死不能复生。娘，我要爹活过来，我要爹活过来。<笑>孤儿寡母虎视眈眈，我看，我们还是把你义父的下落告诉他们。娘，不可以告诉他们，不可以告诉他们啊！如果娘不说，他们是不会放过我们的。娘，乖，听娘的话。叩问大师，您是这武林人尊重的前辈。谢逊的下落，我只说给你一个人听。这边请。善哉善哉，女施主若是早说出来，张武侠也不会自尽了。谢逊，他就在。谢小姐，说清楚，他在哪儿？你说清楚啊。他就在那个地方。你们自己派人去找吧。他在哪儿？你说清楚了。什么地方？该说的我都说了。你们到了那儿，就自然会找到金毛狮王谢逊。哎，他都说什么了？没听，就你们两个人，你咋没听清楚啊？娘，你把义父在什么地方告诉他们了吗？是始料未及呀、啊！张武侠夫妇已然自尽，前世就一概不究了。老衲我告辞了，恕不远送。各位是否要留下用膳？告辞了，告辞了，辞了不辞了，不用了，我们不便留此，告辞了，走，请，走，走，走。小福求见，娘，你不能死啊！娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘。
，我叫张无忌。你是张翠山的儿子。哎，你怎么知道？前一阵子，你们一家人的事，轰动了整个武林。说起来，我和武当派还有一些渊源。哦，是吗？那我应该叫你季姑姑的。我就叫你无忌哥哥。哦。你是？我是杨不悔啊。哦，不悔妹妹，季姑姑，我看你脸色发青，一定是中了剧毒了，要不然我帮你先看看吧。啊、嗯，好。等我一下。去试试，觉得怎么样？啊！季姑姑，觉得怎么样？舒服多了，没想到你小小年纪也懂得医术啊！久病成良医嘛。无忌哥哥的本领真好，娘不痛了。哎，小姐，小姐，哎，帮我医一下，帮我医一下，我先来，我先来，我先来，我先来，我先来，我医一下，哎，小兄弟，你先来，小兄弟。刘先生，刘先生，别来烦我。刘先生，我知道你不治，可是我想治，但是这些人的症状太奇怪了，我看过历书中都没有记载啊。刘先生。你在听我讲话吗？这些人又不是我明教中人，死也好，活也好，我才懒得理会呢。这我明白。明教，牛先生，我有个问题：假如一位明教弟子外表看不出来有什么伤，但是肚子胀得很大，这应该怎么治啊？若是明教弟子，我便用山甲、龟尾、五花、生地、灵仙、血节、仙桃、大黄、五香，还有墨药。以水酒煎好，嗯，再加铜便，服后便会泻出腹内淤血。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！快快快快快快我！哎呀！别动！哎呀！住！哎！哎呀！哎呀！这回下来该轮到我了吧？哎呀！再受吧，疼死我了，我受不了了呀！小兄弟，小兄弟，哎呀，开我吧！小兄弟，开我！快假如有一名教弟子头皮发痒难耐，那更是小事。只要用南星、防风、白芷、天麻、羌活、白附子、花蕊石等药物捣烂，或以热酒服用，便可。教弟子左耳被人灌入千水，右耳被人灌入水银，眼中又涂了生漆，那又该怎么办啊？哼，听话婆婆真歹毒。刘先生，你说这应该怎么治啊？倘若那人是明教弟子，我便用水银灌入他左耳，千块溶于水银呢，便随之流出，然后再以金针探入右耳
，水银便可附于金针之上，慢慢取出。至于生息入眼，是以螃蟹捣汁服制，或能化解。继续服药，我信以后的病啊就可以痊愈了。嗯、哦，谢了谢了谢了。季姑姑，胡季，哎，季姑姑，你的脸好了。啊，是啊。虽然说谢谢比较生分，但是胡季，真要好好谢谢你。回去啊，帮你上点药啊。哎，你怎么了？这个了，我帮你编的花冠，摔坏了。哦，你在心疼这个花冠啊？没关系，坏了以后回去再编一个不就好了？对，再编一个。嗯，再编一个。凤儿，娘，我在这儿。哎，鸡姑姑，你的，你的脸。你有没有加过别的东西啊？你为我煎的药，我怎敢乱加东西呢？药不对啊，怎么会这样子呢？无忌哥哥，娘昨天还好好的，今天早晨就直喊疼。今天早晨？季姑姑，我跟你说。没错，动药的只有我和那只牛，果然是牛先生的捣鬼。啊牛先生，你救我救人，为什么自己又要害人呢？你说话呀，牛先生，你是不是没脸见我？啊，你，你是谁呀、啊？牛先生，牛先生一定遇害了。牛先生，牛先生，牛先生。遇害了！牛先生，怎么了？那个女子呢？被鸡姑姑困住了。牛先生，你没受什么伤吧？还真急！你不要管我啊！马上带他来见我。等等，抽屉里面。上面数第三个，你拿三粒牛黄血接丹给他服下，快点！你说什么？快去，我迟了就来不及了。哦哦
先生，我整瓶拿去了。哎，好。别动，快扶下，滚开，又不知道你好心。哎呀，是牛哦，是胡先生要我让你扶下的。走开，我叫你走开。啊，你真烦。吴忌，这怎么回事啊？我也不知道，把他带去给牛先生吧。走。要给他吃了吗？吃了，照您的意思，三颗。哦，牛先生，我给你介绍。你怎么有内伤？谁把你打伤了？你问他们。你，哎，金公公，别这样。难姑，此番你毒上加伤，若是我能把你治好，咱们永远不要再比试了，好不好？这么一点外伤算不了什么。这次我服的是什么毒药，你还不知道吧？你的牛黄血结丹要是真能治得好我，我就服了你。就只怕医仙的本事，未必及得上毒仙。难姑，十年前我就承认，我这个医仙远远比不上你这个毒仙。每次都是你故意让着我，这次我就要自己毒自己，非为你净出法宝不可。哎呀，这又是何必呢？我们为什么为了一己之争比来比去呢？牛先生，我不知道能不能说句话呀、啊？五弟兄弟，刚才我一时性急，多有得罪，还请你原谅。哦，这些我都没想。我不明白的是，你们两个到底在干什么呀？五弟，你与我有救命之恩。可是刚才为了我的夫人，我才冒犯你的。夫人啊，她是你夫人。对，我夫人姓王，闺名满姑。我们是同门的师兄妹。我专攻医道，她学的却是毒术。有次她向人下毒，我急于争强好胜，不管对方身份，将其医好。就这样接二连三下来，夫人她，你夫人火了，她就故意下毒要你救人，你们这么一比，就比了十年，是吗？不比了，再也不比了。我今天发誓，从今天开始，我不争强，不好斗，永远不比了。有一点我还不明白，胡夫人怎么会和金花婆婆扯在一起了？哎，那是两年前的事情了。有一对自称是东海灵蛇岛主人金花婆婆和银叶先生的老夫妇，身中剧毒，招来求医。当时我坚持见死不救，绝不为他人破例。虽然金花婆婆许下我极重的报酬，只求我救老岛主一命，但我还是袖手不顾。可意外的是，这对老夫妇居然并不向我用强，便即黯然而去。最近，夫人在外得到消息，银叶先生毒发身亡，金花婆婆正迁怒于我。夫人是怕我有事，赶回家来，让我假装染上天花，不见外人。其次，夫妻潜心思索，如何抵御那个金花婆婆的法子。接下来，接下来的事情你们都清楚了。原来金花婆婆伤我们，是有意。是胡先生，是不是坚守诺言？除了明教弟子以外，绝不替外人医病疗伤。一号鸡姑姑的是我，跟牛先生无关啊。虽说无关，但也得到了我的暗示呀、啊。所以夫人在每个人的饮食药物中加上了毒药，其用意有二：一是要和我继续比赛，二是也是对我的一番好意。免得无忌治好了各种怪病，金花婆婆势必要怪在我的头上，那么我就是在劫难逃了。哎，哎，哎，就是他！哎呀，哎呀，哎呀！
我们做了二十多年的夫妻，可是你总是看不起我的读书。妈妈，不论我下什么毒，你都能医得好。可是，可是这次我服的是剧毒。你要是能把我救活了，我就真正的服了你。你这是何苦呢，于先生？刚才我给他服了三颗牛黄血结丹，难道无效吗？要是有效，能疼成这个样子吗？牛先生，你一出神通，难道你夫人服了什么药，你都不知道吗？如果没有猜错的话，他服的应该是三重三草的剧毒，只是这六种毒如何搭配，我还看不出来。师哥，师哥，你干什么？师哥，不要管我。师哥，师哥，师哥不可以。丈夫无能，实在解不了你这个毒。我们只能到阴曹地府去见面，在黄泉做夫妻了。师哥，刘先生，夫妻的事不要你管，出去。我，出去，你给我，去。我们出去吧。啊，师哥，师哥，你怎么了？师哥，快，快服牛黄血结丹和玉龙四合散，然后再用贞洁解毒。哪又有什么用？我服的毒药分量轻，你服的太多了，要快，否则就来不及了，师哥。南宫，我全心全意的爱你了，可是你老跟我争强斗胜。咱们夫妻一场，聚少离多，我也觉得活在这个世界上没有任何意义，倒不如死了好，一了百了。师哥、呃，师哥，师哥，我不好，都是我不好。师哥，你不能死啊！师哥，我发誓，我以后再也不跟你比试了。师哥，师哥，你不能死啊！师哥。婆婆，金花婆婆来了。师哥，都是我不好，你不能死啊！师哥，都是我不好，师哥，都是我不好。他怎么了？你是谁？我在问你话呢。难道你看不出来吗？你瞎了，你没看出来他是服了毒吗？出言不逊，逃打！师哥，死我了！师哥，你不能丢下我一个人的，师哥！师哥，要和咱们一起走！算你们夫妻俩有自知之明，省得老身我亲自动手了。刘先生，刘先生，刘先生，金姑姑，我该怎么办？怎样才能救你们的命啊？啊，快，快给他服牛黄血结丹和玉龙苏合散。哦，再用金针刺他涌泉穴、经尾穴。快，刘先生好像还有气啊！太好了，让胡夫人说的方法救治他们。嗯我要是研究不出如何根除玄冥神掌的寒毒，我看不出一年，我真的要长白地下了。金花婆婆行事极为谨慎，我想她一定会来探查。我们夫妻必须马上走。你要为我们修两座坟，希望这两座新坟
能骗得住金花婆婆。无忌，啊，牛，胡先生，你终于认我了。我认，我在心里一直认您的。无忌啊，我们相处这么长时间了，有过欢乐，也有过争执。今天就要分手了，这心里还真舍不得呢。我，母亲，不要难过，你心里清楚，我们是非走不可。我毕生所学，都写到这部遗书里。母亲，送给你。你身中玄冥神掌，阴毒难除。只盼你好好研究我这部的医书，尽快找出驱毒的法子。只有这样，日后咱们才能有相见的日子。该上路了，夫人。嗯。胡先生，胡夫人。我叹气，是因为我身上中了玄冥神掌，不久就要跟胡先生。呃、玄冥神掌，这世上果然有这功夫，是谁伤了你？我不知道，只知道他是汝阳王府的人。我中了他的玄冥神掌之后，我特地来找胡先生，要他帮我医治的。可是他说我不是明教中人，不肯帮我治理。现在，现在他死了，我的病没人治了。我真是越想越伤心。英俊文秀，讨人喜欢。可惜呀、啊，中了这不治之毒。孩子，你的父母是谁？我爹叫张翠山，是武当派弟子。我娘是……什么？你是武侠张翠山的孩子？哦，我明白了。用玄冥神掌伤你的人，一定是要逼问金毛狮王谢逊和屠龙刀的下落。啊！金毛狮王和张翠山是拜把兄弟，你一定知道他人在哪儿。我我不知道。啊！乖孩子，你只要告诉我谢逊所在，我金花伯伯一定医好你的寒毒不说，还要教你一身天下绝顶的功夫。怎么样？我爹娘不要性命，也不肯帮我义父的行踪告诉其他人。你认为我是背叛义父、背叛我爹娘的人吗？哼，还挺硬的。啊！看来，我怎么对你说，你都不会告诉我谢逊的行踪了，对不对？你知道就好。好，有骨气。那我就带你到东海灵蛇岛，慢慢的折磨你。看你这小小的年纪，还能熬多久？走，我不去。走，我不跟你去。跟我走。金花婆婆，请不要为难小孩子。你怎么还没死？我金花婆婆的事儿。要你在这多嘴多舌吗？走过来，让我看看，你怎么还能活到今天？过来呀，小福，怎么如此不正气啊？阿丽，啊，师傅，你怎么到今天还没死啊？这位婆婆，让你过去给她瞧瞧，你就过去给她瞧瞧。别丢了我们峨眉的脸！过去啊！是，不必了。我跟你们峨眉派无冤无仇，今天懒得跟你们扯了。你不想扯，我倒要扯。金花婆婆，你不在你的灵蛇岛上纳福。却跑到中原来生事，还假冒我峨眉派救难案迹，这笔账应不应该算呢？哼，要跟老身算账的门派多如牛毛，我不在乎你峨眉一派。哼，好狂啊！好，我倒要看看你手中的珊瑚金拐有没有你的语气硬狂。当年郭襄创立峨眉一派，名动天下。
如今传到徒子徒孙的手里，我都要看看还有几成功力。就算只剩下一成，我也不敢有辱师名。嗯，好。认输了，阿里，走。我去看看你娘吧。我以为你已命丧天鹰教，我一直为我的好徒弟神伤不舍，痛心惋惜。但是我没想到，没想到，你还活得好好的。弟子以为师姐已经……你的事我怎么会清楚？我也跟师父一样，以为你死了。我还建议师父在峨眉祠堂为你立了长生牌，那天三炷香的祭拜你呢。我不管你当年是怎么离开天鹰教。我只想知道，你既然活着，为什么不回峨眉？我无颜面见师父，是因为你身边的小女孩，她是弟子的亲生女儿。小福师妹，峨眉门规第三届世界迎邪放荡，你在外私生孩子就是犯戒。最不可原谅的是，你竟然十年不回峨眉来，借心向外，倒反师门。说话呀！弟子知错，既然知错，不可不罚。严重违戒，你自己知道该怎么办。等等。师傅，门有门规，小福师妹触犯门规。我还有话要问他。我问你，你是跟谁生的这个小女孩？去实回答，不许瞒我。是杨潇。谁？杨潇。杨潇，魔教的光明左使杨潇，是他。仇深似海，大世界顾红子就是给这个杨潇活活气
思的。杨潇，杨潇，这么多年来，我一直没照着你入心。小夫，师傅，你是身与他欺瞒师傅，倒反师门，饲养孩子这些我全都不计较。如今我要你去做一件事。师傅吩咐，弟子自当竭尽全力。你知道，杨潇在什么地方？弟子知道。你去杀了杨潇，将功补过。不。你说什么？不，师傅吩咐的任何事，弟子都绝不迟疑。我要杀杨潇，我不能做。纪小福，不管江湖上人们怎么评断杨潇，在我心中，他都是有情有义的好人。没有他，弟子早已不在人世。没有他，师傅的倚天，小福师妹，师傅已经不计前过，给你机会了。你何苦要自走绝路呢？别说峨眉派与杨潇素来有仇，就是魔教也是江湖的公害。你杀杨潇是为江湖除害啊！师妹，听师姐的话，师姐的心意，小妹心领了。只是，你不理解。你不会明白的，我就明白。如果你不听师傅的话，师傅就会。那我只有一死，一谢师门。师妹，师妹，不要跟他多说了。明君，你退下。是。纪小福，我只要你说一句话。你杀不杀杨潇？弟子，弟子，对不起师傅。你，你哭，留在世上无用。师妹敢违抗师命，以徒儿看来，全是为了那个小杂种。去除掉那个小孽种，省得留下祸根。是是。追，好。
。娘，你去哪儿？我也要跟着走。无题，季姑姑，我求你一件事儿。会把不回妹妹送去的。听我这么告诉你，小好，说我不回，我永不后悔。东西、啊，你别吓我了，咱马上都做望风了，赶快上去吧啊！哎，做望风那么大。怎么了？你别，好可怕！你又在吓我了。可是是真的。哎，赶快去找你爹吧！啊！啊！好可口的小娃儿啊！啊！啊！你你绅士鬼啊！我不是人，你不是鬼，我是吸血鬼。哎呀！哎呀！滚！哎呀！哎呀！大人，别慌。嗯，鬼夫，十年不见，你来我做风干什么？哎呦
哎呀，杨娇啊！